あなんかお洋服めっちゃしわくちゃさっき帰ったらある荷物が届いていたので開けます今の私にすごく必要なものでしたそれは何かというとジェルネイルのオフキットです遠くから見たらあんまわかんないかな人差し指だけ色が濃いんですよネイル最近アップした Vlog でネイル色変えましたっていうのを載せたんですけどあれがちょうど3週間前とかなのでもうそろそろ本当はネイルを変えないといけない時期になってきてジェルネイルが取れちゃったのでネイル行こうかなって思ってたけど自分でやってみたいっていう気持ちもあって先にオフセットだけ変えました調べたんですけどジェルネイルしたまま爪切りを使ったらあんまり良くないというかダメなのもう爪切りはずっと使えなくて爪切りにヤスリがついてるじゃないですかそれでもう最低限削ったんですけど多分それもあんま良くないのかなちゃんとしたものを使った方がいいような気もしますわあいいですねこういう手書きのメモご利用ありがとうございますお買い上げ商品が楽しいネイルライフのサポートになれば幸いですって書かれてます嬉しいじゃあ早速これでネイルを落としてみます分かりやすく工程ごとに写真がついてますね読みながらまずはあこの紹介しますね何が入っているのか Amazon でジェルネイル落とすキットとかで検索したらこれが出てきてで結構ね評価も高かったんですよまあ試しに買ってみようと思ってまず入っているのがマインネイルジェルリムーバーアセトンですねこれは私が最近行ったネイルでもアセトンで落としていきますねって言ってたので同じものだと思います袋から全部出していってみますとこれがネイルファイルこのね爪を削るものネイルシャイナーっていうツヤ出しのものみたいですこれは最後にいいですか木の竹串3本とこれは何だあこれで多分こうやって爪をジェルネイルを剥がすんだジェルネイルを落とす時に指にアルミホイル全部の指に出ていたのでもともと切られて入ってますねこれまでついてるっては思わなかったこのアルミホイルだと思ったら違くて白いコットンがついてます専用のがあるの知らなかったですはいじゃあまずは工程1ネイルファイルでジェルの表面のツヤがなくなるまで削ります今日は人差し指はもう今ジェルネイルじゃなくて普通のネイルなので人差し指以外の指から削っていきます結構ねガサガサなんですよこれで強めに皮膚削ったら多分血出ちゃう削るせっかく3週間前にはツヤツヤってしてもらったのにちょっと悲しいけどでも初めてジェルネイルをね先月からやり始めてハマる理由がすごくわかります本当にテンション上がるしあとはすごい結構ね白くなりましたね何か撮影する時とかにこうやって撮影するじゃないですかこれを持ってでこのチラッと映る親指が可愛くて親指込みで写しちゃいますこのぐらいまで削りますっていう写真があって今これぐらいこれぐらいでいいかな皆さんサイレントは見ましたかサイレントっていうドラマが何ヶ月か前に終わったんです冬の時期にやってて私は TVer で見れてたので最初の1話だけ見たんですよだけどすごくその時がね忙しい時期だったんですよ個人的に仕事もだしなんか動画のこととかも多分慌ただしくしてた気が記憶があるので。2話以降は見てなかったんですよだけど最近お友達から連絡が来てそのお友達はサイレントもリアルタイムでずっと見ていてもうめっちゃハマってたらしくまた再放送なのかな TVer で見れるよって言っててもう一緒にこのサイレントの沼にハマってで冬になったらサイレントのドラマで出てきたシーン巡りしようって言って聖地巡礼。あもうじゃあもうこれは見るわって言ってで見始めてるところですでもね3話目まで見て4話目が探せなくてこれあれなのかな全話見れるってわけじゃないのかなちゃんとまだ調べてないんですけど今3話目まで見てめっちゃ面白いですでそのお友達はなんだっけ世田谷のどこかの駅でその主人公の女の子が
待ち合わせするシーンがあって待ち合わせなのかなまだちょっとよく分かってないけどでその時に青いジャケットをね着てたんですよその主人公の女の子が私のお友達もそのために似たようなジャケットを買ったって言ってて、ね、だから私がカメラマンでカメラ持っていくねって言って<笑>サイレントについて今ね語ろうとしたけど3話目までしか見てないから全然話せることがないんだよこう削れましたで次にコットン付きのアルミにジェルリムーバーを含ませます軽く押したらにじみ出るくらいが目安です678は8本の指につけるので8枚用意しておおおおおつけすぎちゃったここに爪を置くような感じアルミをどこから順番に折り込むかもポイントらしいです短い方の左おおこうするとしっかり染み込むみたいな調子でどんどんやっていきます短い方でこれどれぐらい持つのか気になりますねコットン付きのアルミめっちゃ便利だけどなくなったらどうしよう自分で作るのかそれだけでも売ってたりしそうだけどあとは前回前々回かな前職場にいた人たちと飲んで会った人に YouTube のことを言うかっていう話なんですけど私がちょっと内容をはしょりすぎちゃってなんかその言った人がすごいやばい人みたいな感じになっちゃったけど私が初対面の人から興味を持たれなさすぎて私の会話力とかもダメなのかもしれないけどそ,のそれでどうやったら興味を持ってもらえるかみたいな感じの話になってじゃあもう YouTube のこととかやってることを話してみたらみたいな感じになりましたでね私もその時あ確かにでちょっと思ったけどでもいやいやいやいやって最終的にはねしばらくは隠すっていうことになったけどもしすごいいいなって思う人がいてもすぐには言わないっていうていうかね本当はもうずっとバレたくない気持ちもあるんですよ職場の人とかにも,もうできるだけ特にサブチャンネルは見てほしくないし<笑>見たとしても何も触れないでほしいっていうのはちょっとあ,れありますね恥ずかしい逆にねでも私が今まで恋活しながら会ってた男性の中でももしかしたら活動 YouTube とかやってるけど内緒にしてたっていう方もねいるかもしれないですよね10分から15分はこの状態で置かないといけないみたいですサイレント続きでも見ながらちょっと15分くらい待っていますあと今洗濯物回してるのでそれも終わったら干さないといけないじゃあまた15分後にお会いしましょう。ヘイシリー。ます15分たったので、撮っていきます。おー。今15分待ちながら、ずっとサイレント見てたんですけど、やっぱ、全話じゃなくて1話から3話と急に飛んで10話になってますね3話から10話に飛ぶとやっぱいろいろ変わりますね展開があれこんなことになってたとかあ,あんなことになってたとそうこれはちょっとねネタバレになっちゃうから言えないけどネイルオフ用のピーラーで爪先に向けて浮き上がったジェルを優しく取り除きますおできてるのかななんかちょっと無理やり剥がしちゃいそうになっちゃうが、まあ、そう簡単にはいかないですねもう一回同じ工程を踏んでみますコーナーで使っちゃうちなみに今の状態がこんな感じまだまだ取れそうにないですよね2度目のアルミホイルが終わったので外してみます
っきは一気に全部の指のアルミホイル外しちゃったんだけどそうしたら乾いちゃうので一つ一つ外すのがいいみたいですどうかなあー難しいかもしれないあーまあさっきよりはちょっと怖いな最初についてきた説明書の写真ではすごく簡単に剥がれてる感じがするんだけどなうわーはいなんとか左手は落とせましたで乾燥してたのでオイルだけ今塗ってる状態ですここのもね結構時間かかっちゃいそうで今落とし始めて2時間ぐらい経ってるんですけどやっぱ自分でやるってなると結構時間かかっちゃいますねじゃあ今日の動画は私がジェルネイルを落とす動画でした爪の状態を見てしばらくはジェルネイルお休みしてセルフで楽しもうかなで爪がまた元気になったらジェルネイルしてみようと思います本日もご視聴いただきありがとうございました